Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons une vidéo très intéressante. Je vais essayer de suivre le chemin d'un débutant avec vous. Aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger en utilisant des stratégies d'Internet qui sont probablement absolument recherchées. Tous ceux qui viennent négocier aux enchères et comparent également le résultat des stratégies gratuites avec des matériels privés de vrais commerçants en pratique qui gagnent de l'argent depuis très longtemps et vendent leurs cours pour des sommes énormes. Au fait, si vous regardez cette vidéo jusqu'au fin, je vous dirai comment vous pouvez obtenir gratuitement une stratégie privée que j'ai achetée pour beaucoup d'argent. Alors, commençons à négocier sur la plateforme Pocket Option aujourd'hui. J'aime cette plateforme, j'ai un nouveau compte, respectivement. Vous pouvez trouver ce compte sur le même lien que je vous ai laissé dans la description. C'est pourquoi, si vous souhaitez créer un compte gratuit sur la plateforme officielle, assurez-vous d'utiliser le lien dans la description. Tout d'abord, nous devons bien sûr aller dans la section des finances et effectuer notre premier dépôt. Eh bien, ou pas le premier respectivement, je choisirai un crypto-monnaie pour le réapprovisionnement. J'aurai un réapprovisionnement via, via terre, c'est-à-dire qu'il s'agit de la table USDT Coin qui en principe est égal au dollar américain, je pense 100 dollars nous suffirons amplement, nous appuyons continuer. Nous devons donc ici choisir le réseau via lequel nous allons nous réimproviser. En conséquence, cliquez sur continuer et maintenant nous allons rapidement réimproviser tout cela. Payez notre application et nous aurons 100 dollars sur notre compte. Alors les amis, notre compte a été réimprovisionné avec 100 dollars. Nous allons avec vous sur un compte réel pour le trading. Choisissez n'importe quelle paire de devises avec vous, commençons d'abord. Je pense que je vais rechercher une stratégie de trading d'une minute pour la comparer avec ma stratégie privée. Bien sûr, avant tout, on cherche une stratégie pour les enchères binaires. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de vidéos incompréhensibles, mais allez les amis. On a trouvé une stratégie qui nous convient dans le principe. Voici un bon site. Beaucoup de stratégies sont décrites ici, mais pas assez en détail. Mais qu'est-ce que... Nous pouvons comprendre par exemple, on nous propose d'échanger selon la tendance, c'est-à-dire d'utiliser des accords qui vont dans le même sens que le marché. On nous dit qui, que pour le débutant, il est recommandé d'échanger avec la tendance et d'échanger avec l'actualité. Mais essayons d'opérer avec la tendance. N'oublions pas que nous sommes un débutant. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas très bien ce qui est une tendance, mais déterminons encore grossièrement à l'œil nu. Maintenant, nous voyons qu que le graphique descend, maintenant le graphique monte, et ici le graphique baisse de beaucoup. Donc, en théorie, on peut mettre un accord à la baisse, c'est-à-dire on aura un accord sur la tendance. Tout est écrit dans notre stratégie que l'on a trouvé sur un site gratuit. Voyons voir, faisons euh, 5 à 10 accords et voyons à quoi il met. Eh bien, le premier accord se conclôture assez bien pour nous. J'aime bien. Le graphique baisse. Il continue de baisser. Alors, pourquoi ne pas mettre un autre accord en baisse? Nous négocions avec la tendance. Donc, pour une raison quelconque, notre deuxième accord se termine à moins, ce qui est plutôt étranger. Après tout, nous échangerons avec la tendance et on nous dit que sa stratégie devrait nous rapporter des bénéfices. Même nous ne serons pas, nous n'avons fait que deux accords, nous allons continuer. Ainsi, pour une raison quelconque, le deuxième accord se clôture également en moins. Apparemment, la tendance a commencé à changer et par conséquent, nous subissons toujours une perte. D'accord. Quand on RSI, en principe, tout est clair. Le RSI est notre indicateur de surachat ou de survente. En cours, nous en reparlerons un peu plus. Et surtout, on nous propose d'utiliser des modèles de chandelier qui confirment notre retournement. Tout est super, passons au trading. Alors les amis, j'ai ouvert le premier accord selon notre stratégie privée. Ici, nous avons respectivement utilisé le modèle d'avalement haussier pour ouvrir le commerce. Ou le motif PEMBAR, après tout, 
Oui, probablement plus comme un pimbar à la bordure inférieure du canal. Nous avons ouvert un accord pour augmenter après la formation d'une telle bougie verte et que notre premier accord a été conclu en plus. Wow, les amis, nous avons encore un accord selon le scénario. Ici, nous avons déjà eu un modèle égloutissant, baissier, c'est-à-dire... Euh... stupide. Allez, je vous propose qu'on teste une nouvelle stratégie privée qui a été achetée pour le, de l'argent complètement fou, mais néanmoins, c'est pour vous que je suis prêt à la fournir gratuitement. Vous pouvez le trouver dans ma chaîne Telegram ou le lien dans la description. Comprenant l'essence de la stratégie, je vais la lire maintenant, me familiariser avec elle et vous montrer en conséquence comment cela fonctionne dans la pratique. Nous devons donc d'abord ajouter deux indicateurs. Nous obtenons l'indicateur de la bande Bollinger avec les paramètres 22 et 2. Si tout super, ensuite nous devons ajouter l'indicateur RSI avec une période de 14. Nous avons tous un RSI avec une période de 14 et par conséquence, il est dit ici, que nous devrions échanger sur les frontières du canal Bollinger, c'est-à-dire que nous mettons les points supérieurs en baisse et au point inférieur nous mettons en élévation. Autrement dit, selon la description du canal, nous obtenons des zones de support et de résistance, c'est-à-dire que la bordure supérieure du canal est la résistance à partir de laquelle le graphique descend et la ligne inférieure du canal, c'est-à-dire que nous l'avons ici et le support à partir duquel le graphique monte, mais comme vous nous pouvons le voir à partir de la capture d'écran, le graphique devrait être plus intermittent. Ici, nous avons encore une tendance solide, alors ouvrons probablement une paire de devises où nous pouvons voir plus de rebonds. Par exemple, voici une belle image, on voit que la carte dépasse la bordure du canal et s'éloigne d'eux. Quand on RSI, au principe tout est clair, le RSI est notre indicateur du surachat et du survent. Quand on RSI, en principe, tout est clair, le RSI est notre indicateur de surachat ou de survente. En cours, nous en reparlerons un peu plus et surtout, on nous propose d'utiliser des modèles de chandeliers qui confirment notre retournement. Tout est super, passons au trading. Alors les amis, j'ai ouvert le premier accord selon notre stratégie privée. Ici, nous avons respectivement utilisé le modèle d'avalement haussier pour ouvrir le commerce. Ou le motif Pemba, après tout, oui, probablement plus comme un Pemba à la bordure inférieure du canal. Nous avons ouvert un accord pour augmenter après la formation d'une telle bougie verte et que notre premier accord a été conclu en plus. Oh les amis, nous avons encore un accord selon le scénario. Ici, nous avons déjà eu un modèle égloutissant baissier. C'est à ça que ça ressemble. Un égloutissement baissier, c'est quand nous avons une petite bougie verte, une grande rouge et tout cela est formé à la bordure supérieure du canal et nous avons ouvert un accord pour une chute. Eh bien, pratiquement, nous avons déjà rendu notre dépôt que nous avons perdu la stratégie gratuite. Alors, continuons à échanger. Donc les amis, nous avons déjà fait le troisième accord en utilisant une stratégie privée. Ici, nous avons à nouveau une tendance qui confirme notre bon à partir de la ligne inférieure. C'est la nôtre si je ne me trompe pas. Égloutissement haussier, c'est-à-dire que lorsque nous obtenons une bougie rouge et une bougie verte de la même taille et que nous arrivons à augmenter et à gagner. Wow les amis, le quatrième accord est sur le point de se conclure. 
Donc, nous avons quatre points positifs sur notre passager privé. Super, j'aime et je continue à les changer. Par conséquent, si vous souhaitez également l'appliquer, augmenter votre sort, alors j'essaierai fortement de la mettre sur ma chaîne de Telegram. Suivez le lien dans la description. Les amis, et bien dans cette vidéo, j'espère avoir réussi à montrer le chemin d'un débutant. Autrement dit, nous avons d'abord fait confiance à une ressource internet entièrement gratuite. Il semble que tout allait bien, tout est logique, mais nous avons perdu 30 dollars. De plus, nous avons déjà suivi le bon chemin avec vous, utilisé des outils de trading éprouvés et de haute qualité, et nous avons réussi à augmenter le dépôt de 80 dollars à 115 dollars. C'est-à-dire que les quatre accords que nous, que nous avons eus étaient les dernières entrées, et cela ne peut pas que plaire. Cela signifie que la stratégie fonctionne vraiment. Eh bien, c'est essentiellement ça. Je vous souhaite à tous bonne chance. Essayez d'échanger, n'abandonnez jamais et vous réussirez certainement. Eh bien, nous ne nous dirons pas au revoir car nous nous rencontrons dans la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.